皆さんこんにちはあるミニマリストの物欲です今回の動画では私の2021年の秋の服装を紹介しますできるだけ少ない洋服で着回しをしながらも同時にファッションを存分に楽しんでいきたいと考えているある40代の男性の一例として参考にしていただければ大変嬉しいですそれでは具体的にアイテムを見ていきましょうちなみに私の体型は身長が1 8 0センチで体重は6 5キロです秋の服装とは言っても身につけているものの基本は春夏と変わりません身につけているものの基本を季節によって変えないということは意図的にしていることですこうすることによって持たなければいけない洋服の数をかなり減らすことができますまずは足元ですがニューバランスの M1500PNV を履いていますサイズは2 8センチですスニーカーについては現在3足のニューバランスを交代で履いていますこの他には M1300CLS と M1400JGY を持っていますまた雨の日や雨が降りそうな日にはムーンスターのオールウェザーかマットガードを履きますこれからの秋冬のシーズンにおいてはハイカットタイプのオールウェザーの出番ですこのように履く靴のタイプを統一してしまえば日によって何かしっくりこないというようなことがなくなり安定した満足感を毎日感じることができます足元のスニーカーはこれまでの春夏シーズンと同じですが秋冬シーズンになったのでソックスを変えましたソックスはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックスですサイズは M サイズです続いてパンツですがコムデ・ギャルソン・オムドゥのテーパードパンツを履いています色はネイビーでサイズは M サイズですパンツについてはこのパンツとは別に同じくコムデ・ギャルソン・オムドゥのブラックのテーパードパンツを持っています外出用のパンツとしてはこの2本だけを持っていてこの2本を交互に履いていますパンツについては春夏用と秋冬用とを分けずに履いていこうと考えていますそのためにも素材はオールシーズンに対応できるような素材を選んでいます続いてはシャツですユニクロのエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖ですホワイトの XL サイズを着ています今年の5月以降は外出用のトップスとしてはこれだけを着ています同じものを3枚持っていてローテーションして着ていますシーズンが切り替わるときにこのシャツも買い替えていくという風にしていければいいかと考えていますここまではソックスを除けば春夏シーズンと全く変わり映えしない格好です次はこれから秋を迎えるにあたって私がどのような格好をするのかについて紹介します秋の装いといっても私の場合は今までの格好に薄手のコートを1枚羽織るだけですコートはこれまで動画に何度か登場しているバレンシアガのオーバーサイズナイロンコートです購入したのは2019年の12月でそれ以来春と秋のシーズンに外出する時にはほぼ毎日着用してきました以前春と秋にはジルサンダーのテーラードジャケットを着ている時もありましたが汎用性や合わせやすさを考えた結果この季節の羽織物としてはこれ一着だけに絞り込むことにしました素材がナイロン 100% なので自宅で洗えてしまうというところも気に入っているポイントです先日初めて自宅で手洗い洗濯をしてみましたが特に問題なく洗って乾かすことができました着用してみるとこんな感じですサイズ表記は46となっていて大きい方のサイズではありませんが元々の作りがかなりのオーバーサイズなのでご覧のようにゆとりがたっぷりある雰囲気に仕上がっていますこのコートは裏地が前面についていていわゆる総裏仕様になっています裏地にも表地と同じ薄手のナイロン素材が使用されています素材自体がかなり軽いので総裏仕立てのオーバーサイズコートとは思えないほどに軽い着心地ですナイロン素材なので当然水に濡れても問題はありません撥水機能のある素材ではないので水を弾いたりはしませんが通常の雨の時に羽織る分には全く問題ありません私にとってはファッションとして楽しむコートでありながらも実用的なレインコートでもあるという一着ですこうして歩いた時の
空気をたくさん含んだ丸みのあるフォルムもかなり気に入っていますただ単に大きいというだけではなく全体的に丸みのあるところがこのコートのシルエットの大きな魅力だと思います着こなしとしてはこのように前のボタンを閉じずに羽織るだけという着方が多いですただし雨が降ったり風が少し冷たくなってきた時にはこのように前のボタンを閉じてきます前のボタンを閉じる時には全てを閉じるということはなくこのように上から23個程度のボタンのみを止めますこうしてボタンを止めると少し裾が広がったような印象になり綺麗な A ラインのシルエットに近くなりますこのボタンを閉じた時の雰囲気もかなり気に入っています中にインナーダウンを着込んだりマフラーを巻いたりすれば冬場にもある程度対応できると思いますボタンを閉じた時にはこのように襟を立てて着る着方も好きですコートというのはこのように一着でいろいろな見せ方ができるというところが魅力です洋服の数をなるべく絞り込んでいった結果残ったのが私の場合はコートでしたその理由はやはりこの着こなしの幅の広さだと思いますとにかく楽で快適で見た目も気に入っているので重宝しています続いては実際に外出する場面を想定して最近購入したバッグを合わせてみます持っているバッグは今年の9月に購入したばかりのウォレット・コムデ・ギャルソンのレザーのトートバッグです今までは手ぶらのスタイルをキープすることをかなり重視していましたが最近いろいろと思うところがありこのトートバッグを持ち歩くことにしましたいざ持ち歩いてみると意外なほど早く慣れてしまいました肩掛けではないので当然洋服に干渉することはありませんまた形がフラットなので邪魔に感じるというタイミングもほぼありませんこれから気温が下がり冬を迎えるとマフラーや手袋を身につける機会が出てきます電車や建物の中でそれらを取り外した時手ぶらであればそれらを手に持ったりポケットに入れたりすることしかできませんでした当たり前のことですがバッグを持ち歩いていればそれらを一時的にバッグにしまうことができます今更ながらバッグのありがたみを感じています今年の秋冬は去年よりも快適に過ごすことができそうです今回の動画では私の今年の秋の服装についてお話ししてきましたファッションを楽しみながらもなるべく少ない洋服で過ごしていきたいと考えている40代の男性の一例として参考にしていただけることがあれば大変嬉しいです今回の動画は以上です最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた。